Và trở lại với bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Dự quý và Kim Dung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, một mời lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh có xin gửi lời chào đến các bạn Kim Nhung và Diệu Quyên Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SVTM Tôi nhìn thấy cái phong hình đằng sau, hôm nay là chúng ta SVTM Cái phong hình là sửa soạn là chào mừng, à, đón mừng lễ Giáng sinh Tôi cũng phải thấy là rõ ràng là lễ Giáng sinh nó rất là vui là Bởi vì là nó đem lại cái niềm hy vọng cho mọi người vân vân và vân vân nhưng mà cái lễ Giáng sinh nó không quên cái chuyện này. Nó cũng có liên quan đến cái chuyện ăn uống Hầu như là nhà nào cũng vậy Thanh Sư Vinh sau Thanh Sư Vinh là cái buổi lễ kế tiếp Là cái bữa tiệc kế tiếp thì đúng hơn Là chính là cái lễ Giáng sinh Rồi sau đó chúng ta tới Happy New Year Rồi chúng ta bước vào một năm mới Trong cái buổi lễ Giáng sinh thì nó có rất nhiều điều Không biết là quý vị còn có thích ăn gà Tây nữa hay không Bên đứa cháu tôi thì có bảo chứ ông là bắt buộc là phải có Turkey rồi là phải có prime rib nữa là phải có thịt bò vân vân và vân vân tôi thấy là cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường không có sao cả và bắt đầu là rồi, rồi hỏi thế sao rồi có có cần phải có một cái bánh không thì là có cháu tôi thì đứa thì yes đứa thì no bà nội thì cũng đứng ở ngoài thì cũng không biết là nên có một cái bánh hay không khi mà nói đến chuyện bánh thì tôi phải thú thật là bánh ở việt nam thì rất là nhiều tất cả quý vị và quý anh chị đều đồng ý với tôi là có lẽ không có một quốc gia nào nó có nhiều thứ bánh như vậy và mỗi một số bánh của chúng ta nó đều có một cái tên một cái tên riêng và tôi thấy nó thấy một cái ví dụ chẳng hạn như là bánh xèo tại sao lại lại gọi là bánh xèo à người ta giải thích rằng là bởi vì là khi mà đổ bột lên để là nó nó kêu xèo thế là như vậy là thành bánh thành ra là bánh xèo thế rồi là có những cái bánh chẳng hạn như là bánh bông lan chẳng hạn như vậy tại sao lại ra bánh bông lan thú thật là ngay cho đến mãi đến khi gần đây thì tôi mới biết là cái lý do mà gọi là bánh bông lan là bởi vì như thế này tức là bánh bông lan là bánh bột và đương nhiên là có pha với là mà có một tí vani vani là thưa cùng với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán giả theo như là những người làm bánh họ giải thích họ nói là vani là cái hương chất mà lấy được ở từ một loại phong lan thành ra ngày xưa chúng ta gọi nó bánh đó mới gọi là bánh bông lan hồi nào đấy rồi tôi cứ nghĩ là bánh bông lan là phải bánh dòng cái cô nào tên lan một bà nào tên Lan à, hay là một chị nào tên Lan làm ra thì nó mới gọi là bánh bông lan nhưng mà tôi cũng thắc mắc một điều rằng là thế tại sao lại là bánh bông lan mà tôi sẽ mình gọi là hoa thì hoa phong lan nhưng mà tại sao là bánh thì lại là bánh bông lan à tại sao lại không phải là hoa tại sao không gọi là bánh hoa lan thì bạn bè của tôi bảo rằng là có lẽ ngày xưa cái bánh này nó xuất phát dường như là nó bắt đầu là người Pháp vào thì là chúng ta người Pháp vào Việt Nam thì chúng ta mới biết câu loại bánh này và cái nơi mà gần gũi nhất với người Pháp là chính là miền Nam Thành ra bởi vậy người ta gọi là bánh bông Bởi vì là cái chữ bông là cái chữ đặc đặc biệt của người miền Nam Thành ra gọi nó là bánh bông lan Tôi bảo à cái đó cũng là một cái có lý Không biết đúng hay sai nhưng mà chỉ xin phép được từ ở đây là Cái đó có vẻ là cũng nghe cũng có lý lắm Nhưng có một cái điều mà tôi để ý thấy như thế này Hồi ở Sài Gòn cứ mỗi mùa Giáng sinh Là chúng tôi đi qua những cái tiệm bánh Tiệm là tiệm đấy thương phức họ làm bush noel bush noel tức là làm cho cái hình một cái khúc củi và một cái bánh hình khúc củi ra nó có những cái câu chuyện liên quan đến cái bánh này cái việc này, tôi còn nhớ là lúc xưa lúc mà học uh, tiếng pháp thì ông thầy của tôi ông ông giảng rằng là cái bánh này là bởi vì là nó làm khúc củi là vì ở bên âu châu là trời lạnh thành ra là nó không giống như nóng như ở sài gòn thành ra là mùa đông thì là dịp lễ noel về là người ta đốt củi, đốt củi lò sưởi, để ra mới ra cái bánh mang tên là Bush Noel. Thì mình biết là như vậy và phải công nhận cái bánh này ở Việt Nam rất là mê, ai cũng mê cả. Nhưng sang đến bên này thì tôi thấy hoàn toàn khác. Hồi cái thời đầu tiên 75, 80 thì người ta còn bàn với nhau là có chỗ nào đặt được Bush Noel hay không rồi nó em là phải có Bush Noel vân vân và vân vân. Cho đến khoảng thời gian 2000 trở về đây tôi thấy là cái bánh này bắt đầu nó biến dạng lý do là tại sao nó lý do là bởi vì rất là dễ hiểu là bởi vì là chúng ta trong một năm trời chúng ta ăn nhiều bánh ngọt quá rồi tôi thấy là chẳng hạn tháng riêng rồi chừng mùa năm bảy cái bước đê là bước đê đạo có cái bánh to đùng như thế này rồi là cứ mỗi một tháng rồi hết hết sinh nhật cháu đến sinh nhật con hết sinh nhật à, con cháu rồi đến sinh nhật bạn bè đủ mọi người cả và người nào là cũng có cắt một cái bánh thật là to 
Thế là cuối cùng thì là cái Bush nó em nó không còn có cái giá trị như là cái thời ở Việt Nam hay là như là những năm đầu tiên cho đến Mỹ. Nhưng mà riêng năm nay thì tôi nghĩ rằng là có lẽ thôi, lâu rồi cũng chưa có một cái Bush Noel. Không biết là chỗ nào là Bush Noel ngon, nhưng mà tôi sẽ phải đi hỏi. Và có lẽ tôi sẽ mua một cái Bush Noel, một cái bánh khúc củ, bánh cây củ ở cái khúc khúc gỗ để về cho con cháu tôi, chứ hay là cho mấy cháu tôi nó xem. Và thứ nhì là để cho các cháu tôi ăn vào dịp vào đúng tối ngày sáng sinh. Đó là cái câu chuyện mà tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả của SBTN tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại studio ở California với lại hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyền. Dạ vâng, cảm ơn Khanh đã chia sẻ về chiếc bánh khúc củi của anh. Một cái bánh mà Diệu Quyền rất là thắc mắc thưa anh Khanh, đó là bánh cam. Cái màu của nó đâu phải màu cam đâu, nó màu nâu. Đúng Không phải. là mình ăn cái bánh cam này nhiều quá, mình chảy máu cam mà ăn. Cho nên mình đặt tên nó là bánh cam. Tôi, cũng, à, tôi cái, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi đó. Tôi có hỏi là bánh cam, thì có rất nhiều, có những người hỏi giải thích là cái bánh nó tròn tròn. Thật ra nó giống như quả cam. Tôi bảo à cái đó thì cũng được nhưng mà nó 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 chỉ có vẻ giống quả trắng nhiều hơn là trái cam. Đúng không nè? Dạ nhỏ vâng. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Việt Nam nhiều, nhiều, cảm ơn. nhiều loại bánh nhiều cái tên rất là rất là lạ dạ. Và trở lại bản tin cuối ngày hôm nay thưa quý vị, ngày hôm qua thì tối cao pháp viện Colorado đã ra phán quyết là không cho cựu tổng thống Donald Trump tranh cử. Lấy lý do là ông Trump đã xúi dục những người ủng hộ ông làm loạn khi mà họ tràn vào quốc hội ngày 6 thì tháng Giêng năm 2021 dựa theo mục 3 của tu chính án số 14 của Hoa Kỳ. Vậy thì thưa anh Khanh, câu chuyện này đến nay đã đi đến đâu rồi anh? Và sẽ tôi đi tới đâu anh? Câu chuyện này cuối cùng thì sẽ phải lên đến tối cao pháp viện. Và tôi phải thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Tôi thấy những chuyện gì mà lừa mà dính dáng đến ông Trump thì thường hay phải là ra tòa là điểm thứ nhất và lên đến tối cao pháp viện là điểm thứ nhì. Gần nhất là có lẽ là quý vị và quý vị, anh chị còn nhớ là hồi năm 2000 đầu đầu năm 2021 là cái vụ ông Trump cáo buộc rằng là ông bị gian lận bầu cử, ông thua bầu cử vì gian lận rồi là người ta cướp ghế tổng thống của ông cũng lên đến tối cao pháp viện. Bây giờ cái câu chuyện này cũng như vậy. Ông Trump bây giờ là người ta tiểu bang Colorado loan nói rằng là ông không được quyền ra tranh ra tranh cử ít nhất là ở tiểu bang. Xin nhớ rõ là đây là chỉ là trong cái khung khuôn khổ của tiểu bang mà thôi. Thành ra là bởi như vậy thì bây giờ cũng lại phải lên đến tối cao pháp viện để coi tối cao pháp viện xem là cái phán quyết mà tiểu bang Colorado mà tối cao pháp viện của Colorado mới đưa ra tối ngày hôm qua nó có đúng hay sai. Đúng hay sai là với hiến pháp và với luật pháp thưa với lại chị Diệu Quyết. Dạ cảm ơn anh. Thưa vâng thưa anh, à, Colorado đây là một tiểu bang dân chủ mà ông Trump gần như là ông không thể thắng ở tiểu bang này. <cười> như vậy tại dạ, vâng. sao mà bên ông Trump lại nộp đơn yêu cầu tối cao pháp viện liên bang phân xử? Thưa anh. Chưa hết là hãy nói về tiểu bang Colorado là tiểu bang dân chủ đúng như là chị Kim Dung nói. Cái kỳ, uh, kết quả của bầu cử hồi năm 2020 là ông Trump thua tới 13 điểm. Tức là thua ông Biden tới 13 điểm ở tiểu bang này. Thật ra chị Kim Dung nói cũng đúng luôn. Hầu như là ông Trump không có cơ hội để ông thắng ở Colorado. Nhưng mà tại sao mà làm luật sư của ông ngay tức khắc là họ phải lên tiếng họ bảo là chúng tôi sẽ kiện cái vụ Colorado ra đến tôi cả pháp viện. Lý do rất là dễ hiểu. Họ sợ rằng là nếu mà không để, nếu mà cứ để yên thì thật nào cũng sẽ có nhiều tiểu bang khác cũng sẽ nhảy vào. Họ cũng sẽ làm giống như Colorado. Mà cái chuyện đó là chuyện ông Trump không muốn. Ông Trump muốn là tổng thống của cả nước Mỹ, chứ tổng thống của 50 tiểu bang và thủ đô Washington DC. Chứ không phải là tổng thống chỉ ở 49 hay là 45 tiểu bang mà thôi. Khi mà nói như vậy thì có lẽ cũng phải xin phép được kể thêm cho chị Kim Dung nghe một chuyện. Mà chuyện đó mới xảy ra hồi chiều hôm nay là bà phó thống đốc của California, bà cũng đã viết thư và bà yêu cầu rằng là cũng nên loại ông Trump ra khỏi cái danh sách những ứng cử viên tranh cử tổng thống ở bầu cử sơ bộ ở tại ở tại California. Thành ra là bởi như thế, tức là họ ngăn ngừa, họ không muốn là nó trở thành một cái làn sóng. Nên nhớ rằng là hiện tại bây giờ là ông Trump nhiều cái vụ kiện xảy ra nhiều nơi mà riêng cái chuyện bầu cử là ông có được quyền ra tranh cử hay không? là nó cũng đã ở ba bốn nơi rồi ở Colorado là một, California có thể là hai, rồi sau đó là ở Michigan là ba, Minnesota là bốn, tức là nó ở nhiều nơi lắm và tôi nghĩ rằng là nếu mà bây giờ người ta đang chờ đợi xem phán quyết của tôi cao pháp viện như thế nào, nếu mà bất lợi cho ông Donald Trump thì có thể làn sóng nó còn lan rộng hơn nữa. Đó là cái nhìn của tôi thưa với lại chị Kim Nhung. 
Vậy thì anh Khanh dự đoán tòa án tối cao sẽ quyết định như thế nào thưa anh? Ngay giờ phút này thì tôi không dám dự đoán như thế nào cả. Nhưng mà tôi đưa ra một vài cái kịch bản. Cái chuyện đầu tiên là trước hết là không biết là tôi cao pháp viện có nhận nhận cái đơn kiện, nhận cái đơn kháng cáo, rồi sau đó là sự quyết định xét xử hay không. Và nếu mà tôi cao pháp viện không xét xử, thì tôi cao pháp viện có thể sẽ cho chúng ta biết tại sao họ không xét xử. Nếu mà trong trường hợp tôi cao pháp viện xét xử, thì tôi cao pháp viện cũng sẽ cho mình chúng ta biết là tôi cao pháp viện xét xử về những cái điều nào. Tôi thấy là có ít nhất là hai hoặc là ba điều mà tôi cao pháp viện nếu mà xét xử thì họ sẽ nói đến. Cái việc đầu tiên đó sẽ bảo rằng là à, ông Trump có bị uh, liên quan đến cái chuyện này không? Theo như là những người mà thuộc bên phía của ông Donald Trump họ trả lời họ bảo ra không. Cái uh, mục số 3 ở tu chính án số 14 thì là quy định là những ai mà đã đã dơ tay tuyên thệ nhập uh, tuyên thệ trung thành với hiến pháp mà rồi sau đó xúi dụng người dân uh, nổ loạn thì những người đó hoặc là có hành vi nổ loạn thì những người đó không được quyền giữ những cái chức vụ uh, trong chức quyền nhưng mà trong cái trường hợp này luật sư của ông Trump bảo không ông Trump đâu có phải là ông Trump đâu có phải là người trong chức quyền đâu ông Trump hiện tại bây giờ là một ứng cử viên và cái kia cái luật kia là chỉ áp dụng cho những người trong chức quyền ông Trump là ứng cử viên thì là ông không ông không có bị liên quan đó là cái việc thứ nhất mà uh, tối cao pháp viện phải giải thích uh, cho chúng ta biết là cái điều đó đúng hay sai cái điểm thứ nhì nữa là phía bên luật sư của ông Donald Trump cũng sẽ bảo sẽ trình bày với lại tôi cao pháp viện đừng quên rằng là cái vụ mùng 6 tháng riêng là ông Trump đã bị quốc hội uh, quyết định là uh, là trút phế tức là bãi nhiệm ông Donald Trump nhưng mà rồi sau là ông Trump được hạ, uh, hạ viện thì đòi uh, bãi nhiệm nhưng mà thượng viện thì lại không lại bỏ phiếu lại ok cho ông Trump ở lại để làm tổng thống Thật ra là bởi như vậy thì người ta bảo, người luật sư của ông Trump sẽ bảo, ô, trời, thân chủ của chúng tôi đã bị quốc hội đòi trút phế mà đòi bãi nhiệm mà đâu có, mà rồi sau đó là được thao bỏng. Thật ra là cái rồi cái chuyện này là uh, Colorado đã làm điều sai. Ở phía bên Colorado thì họ giải thích rất là, họ sẽ có một cái lý do họ giải thích. Họ bảo ra đừng quên ở tại nước Mỹ, uh, bất kể một chức vụ gì nhỏ từ nhỏ nhất, cho đến cao nhất là tổng thống là phải qua những cái cuộc bầu cử và khi mà bầu cử đó mặc dù là làm việc với là chính phủ liên bang nhưng mà những cuộc bầu cử tổng thống thường nghị sĩ dân biểu là những cuộc bầu cử của cấp tiểu bang và quyền tiểu bang quyết định cái kết quả của kết uh, tiểu bang quyết định tổ chức bầu cử tiểu bang loan đếm phiếu rồi tiểu bang loan báo cái quyết định là ai thắng cử ai thất bại Thật ra là cái, cái chuyện Colorado họ sẽ bảo là ô tòa của chúng tôi làm là đúng Tức là hai bên sẽ tranh cãi với nhau Và rồi sau đó là chúng ta phải chờ đợi Xem coi là sau khi nghe cái lời tranh cãi đó rồi là các vị thẩm phán tòa tối cao liên bang Họ sẽ bàn với nhau và họ sẽ quyết định như thế nào Những cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng là không có thể nào mà có thể giải quyết được trong một thời gian ngắn Nhiều khi biết đâu chừng là phải đến tháng 5, tháng 6, sang năm thì đó chúng ta mới có được câu trả lời Đó là Hy vọng là đã trả lời được một phần nào đó câu hỏi mà chị Diệu Quyên vừa mới đặt ra. Dạ vâng, em cảm ơn Khanh nhiều. Mà trước đó thì công tố độc lập ông Jack Smith trong cái vụ xử ông Trump, ông cũng đã yêu cầu tối cao pháp viện ra cái phán quyết về việc là liệu cựu Tổng thống có thể viện dẫn cái quyền miễn trừ trong cái vụ bầu cử năm 2020 hay không? Dạ vâng, đúng. Dạ. dạ. Theo anh thì tối cao pháp viện họ sẽ ra phán quyết như thế nào để mà có thể hòa giải cả hai vụ án này thưa anh? Tôi thấy, tôi, tôi thú thật là Sao mà mới sắp sửa Noel là sao Làm khó nhau quá Hết chị Diệu Quyên hỏi đến chị hỏi Tôi các pháp viện giải quyết như thế nào Ra phát quyết ra sao Tôi, tôi, tôi không thể nào mà tôi có thể biết được Thú thật là rất là khó biết Là cái chuyện tốt cao pháp viện sẽ giải quyết như thế nào Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hiện tại bây giờ thì Các ông bà, ông bà thẩm phán tòa tối cao là nhức đầu Rất là nhức đầu Chưa gì nghĩa là chỉ, chỉ thấy là người ta kiện tục như vậy người ta yêu cầu mình phải giải quyết nên những cái vấn đề rất là khó khăn những vấn đề này cái quyết định của tối cao pháp viện là sẽ ảnh hưởng rất nhiều không phải là chỉ đến cuộc bầu cử năm 2024 mà nó là ảnh hưởng rất nhiều cho cả những cái thế hệ sau này bởi vì cái lời giải thích của họ là gì giải là họ giải thích hiến pháp và nếu mà họ giải thích hiến pháp thì cái lời giải thích đó sẽ được áp dụng 
cho những cái trường hợp khác nữa thưa với lại chị Kim Nhung tôi chỉ có để ý thấy một điều là như thế này đây là cái điều mà tôi để ý thấy tôi thấy rằng là nhiều người bảo rằng là ông Trump đang có cái lợi thế là bởi vì lý do là trong tố ca pháp viện là có tới 6 người là có chiến vị thẩm phán thì là có tới 6 người là của Cộng hòa trong đó có 3 người là ông Trump đề cử tôi thì tôi lại nhìn khác tôi nghĩ rằng là tố ca pháp viện thì tôi tin rằng là cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ thì họ không có thiên vị đâu và họ các vị thẩm phán thì luôn thông thường thì là họ luôn luôn họ luôn luôn đặt cái vấn đề hiến pháp và luật pháp lên trên cái quyền lợi của đảng phái thật ra là có thể là họ được ông Trump đề cử vào tối cao pháp viện nhưng mà không phải vì như thế mà họ phải làm hài lòng cho ông Donald Trump nói một cái khác là chúng ta vẫn chờ và và tôi tin là chúng ta sẽ có được một cái kết quả cái kết quả nó có thể không làm hài lòng cho mọi người nhưng mà đó là cái kết quả cái phán quyết đó là phán quyết từ tối cao pháp viện liên bang hoa kỳ thưa với lại chị kim dung vâng cảm ơn khanh rất nhiều vâng thưa quý vị hẹn gặp anh vào ngày mai thưa anh khanh trước khi chia tay thì dược quyên nhận được một cái text rất là vui từ nghệ sĩ tuấn châu nói là thưa chị chị liên có gửi cho tuấn châu một ngàn mỹ kim và ủng hộ cho cổ nhạc phương Nam đó là 500 Mỹ Kim và ủng hộ cho SPTN là 500 Mỹ Kim Nhờ chị Diệu Quyên đọc trên giờ tin tức thì bây giờ Diệu Quyên xin được cảm ơn cô Liên rất là nhiều à, Diệu Quyên đọc cho để khán giả nghe hy vọng là họ sẽ gọi vào ủng hộ nữa nha Để em còn làm thêm tuần tiếp tục nữa hi 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 Đó là lời của Tuấn Châu đó thưa quý vị <cười> Rất là dễ thương Rất là dễ thương và còn Kim Nhung thì cũng nhận được có... một cái email phải không ạ? Dạ vâng, à, cái email có thể là chắc cho Kim Nhung xin phép à, Tại vì chắc chị Diệu Quyên cố gắng, à, rồi đây Kim Nhung có rồi à, Một khán giả tên là Anh Kim Nhung xem ở trong đây là Anh Thi Ái Thì không biết là Ái hay à là, nhưng mà đã không có dấu đó ủng hộ gửi một cái check các suy check vào để ủng hộ cho chương trình của nhà phương nam 40 mỹ kim yeah. ở tại cái này không có để ở tiểu bang nào thưa với xin cảm ơn khán giả rất là nhiều mà kim nhung không thấy là ở tiểu bang nào hết dạ vâng. dạ vâng anh tuấn châu cũng cho biết là cô liên này là cô liên bùi ở ngay tại thành phố bông sa của chúng ta ở đây wow. cảm ơn chị liên cảm ơn chị rất, liên rất là nhiều dạ. vâng. vâng và chúng tôi cũng xin cảm ơn khán giả đã theo dõi phần tin tức vào buổi chiều ngày hôm nay và chúc cho quý vị một buổi tối an lành hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo xin kính chào quý vị